。今天逛的特别开心，很多喜欢的东西都买到了，基本没有留什么遗憾。这个集市特别喜欢逛，因为摆摊好多都是艺术家，他们的东西非常独特，而且他们摆放的也特别好看。就是买不买东西逛逛就挺高兴的。古民家就是日本的老房子的房梁上挂的一个铁钩子，嗯、呃，放一些铁锅呀、茶壶一类的，还留下了当时打制的那种手工的痕迹，坑坑洼洼的。虽然说手工打制的，但是它自己里边有一些设计，比如说它这个地方的这种旋转。还有这个看似很随意的一个小飘带一样的这种，就是它特别就是粗犷，然后又有自己细腻的设计。嗯，这个老铁钩呢，我们当时在地摊上看了好长时间，然后有点想就是自己先买回去哈，但是又想自己用不着，因为我这个一户件呢，虽然是老的一户件，是一九二六年的，但是它重新装修了，没有地方可以挂这个。如果能挂的话，我觉得挂个什么东西也挺好的。刚好有一位朋友，他是喜欢喝茶，他有好多铁壶什么的，然后他就想以后如果有房子的话，就可以用上。这是自在钩上的一个部件，是一个木雕的鱼，它的面孔啊是一个龙，后边尾巴是飞起来的。这个鱼叫摩羯鱼。关于这个鱼呢，我请教了一下历史老师。摩羯鱼在东西方文化中都有体现，它最早起源于印度地区。摩羯就是龙头鱼尾的生物，对于东方来说，它从西域而来，带有浓重的佛教色彩。从唐宋开始，流行于中国的宫观寺庙的装饰中，而在日常民俗中，一条鱼变成了龙头，恰是越过龙门，正在化龙的鲤鱼的动态形象。对于中国来说，这无疑是个好彩头。不仅是学子高中的吉兆，也是其他一切事情否极泰来、趋势利好的象征。木雕的达摩，上面呢很细腻，下面非常粗犷，整体感觉很有力量感，像座山一样。这是个铁丝儿和陶瓷的一个穿电线的小零件儿吧。这种陶瓷的穿电线的东西，我觉得在国内小的时候，就是六七十年代、七八十年代经常看见哈，但是现在就应该没有了。但是日本还经常看见这种陶瓷的穿电线呢，因为他们电线杆和电线现在还是挺多的，乱七八糟的，有的时候一抬头就能看见一个就是陶瓷的穿电线的东西。这个吧，我们买回来就有大概十个左右吧，想做成一个架子，因为它这个陶瓷是一个圆，然后中间有一个。这个圆的这部分可以卸下来，然后可以穿上一根杆儿，给它坐坐在架子上穿上，应该还挺好看的。这日本传统木偶的一个头，这是可以动的。你看它的那个眼睛和嘴可以动。我们原来淘过一个这种木偶头，是一个摆件儿，就是眼睛和那个嘴是死的，不可以动。这是就是可以使用的那种木偶的头。嗯，这种木偶大概是一米多吧，有两三个人去操作后边，然后可以有一些动作、一些表情。日本木偶剧的正式名字叫文月，日本念闷拉苦，和能乐一样是日本传统戏剧艺术之一。与能乐不同的是，文月的主演并非活生生的人类，而是一群被赋予了生命的人形道具，因此。文月又被日本人称为“人形剧”，人形净流力，金属的、日历的盒子。这个盒子这上面这是塑料片儿，就是可以换，因为时间长了就呈现一个象牙白的这个颜色，配着这个金属就显得非常的好看。就是这种日历的形式，我还是第一次看见。老的文具的盒子。然后打开以后，这块是不是应该搁砚台啊什么的笔啊什么的？下边有两个小抽屉，应该也是放笔的吧？这个小抽屉的把手特有意思，它是一个金属片儿，可以这样贴在木头上。投硬币的小盒子，这个盒子木质打磨的非常的细致，然后手感就是很温润的那种。还有个小门可以打开
，五金件非常完整，还有个小钥匙。这摆在摊位上，我看可能是装什么小动物的。后来问了一下，说是装昆虫的。然后想起那动画片《虫师》。掌柜说，这就是以前的小孩儿背着这个，然后背一些蝴蝶呀、啊、蜻蜓什么的。然后这边不是个小门吗？从这儿搁进去，这挺有意思的。一块整木头车出来的一个小盒子，装点茶叶什么的。木制品加工爱好者可能特别喜欢这东西，他做出来我觉得应该挺不容易，得整块木头做的，嗯，做的非常的细致。这是漆器作坊晾晒漆器用的托板，上面有一些斑驳的漆的颜色，这个做陈列和拍摄道具应该是挺出效果的。我在日本看到很多，就是做漆器的那种，什么木箱子、木盒子、木板啊什么的，这个就算漆少的，有很多都是厚厚的一层，就好像特别不经意，然后给它做成一个那种很有那个艺术性的那种厚重的那种漆器似的。三节木头玩具火车，这轱辘也是木头的。六七十年代英国的一个台灯。这颜色和造型挺吸引人注意力的，我们老远就看见了。这盏台灯的红黑配色和简约的造型，特别适合办公空间和书房一类的地方。一个助理的老帽轩，上面还有个盖儿，就是做礼帽的那个帽轩。我觉得这要是放那个耳机挺好看的，酷的，放在家里也是一个很实用的装饰品。这个台灯是自己做的，也是包豪斯风格的。京都的这个集市跟其他的那些传统集市的不同，就是传统集市老大爷特别多，这个集市中青年艺术家特别多，所以那摊位摆的都特别好看。然后就像这个店主吧，他特别喜欢改装一些东西，然后改的还挺漂亮的。两件老的照相器材，木头和玻璃，里边还有一个灯。后来查资料。这两件是早先手工复制照片明信片的设备。我们见过的那些老古董照片明信片，很多是用这个做出来的。大家看看这个效果啊，亮灯以后的效果特别好玩。老铁皮的玩具火车，然后什么都没有了，就剩一个铁皮了，但是就是很差劲的那种道具。仰望星空的铸铁的牛，这个牛这个姿势我还是第一次看见，也不知道有什么说法没有。这个集市呢，这个月有两次，今天一次，二十六号还有一次，我们下次再见，谢谢大家。